हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आज का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक है और आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है ये क्योंकि आज एक इतिहास बना है और धारा 370 को हटा दिया गया है जी हाँ जिसमें क्या होगा अगर धारा 370 को हटा दिया गया है तो क्या बड़े बदलाव होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि हर एक नागरिक को जानना चाहिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलाने वाले फैला रहे हैं तो इसको डाउट को क्लियर करना चाहिए कि जो धारा 370 था उससे जो है आम लोग जो कश्मीर जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कैसे ये उनके लिए बेहतरी का काम करेगा इस वीडियो में उनके बारे में बात करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने और बताने वाला हूँ तो ध्यान से देखिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मीशो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जिसकी मदद से आप घर बैठे बिना पैसे लगाए आप पैसे कमा सकते हैं तो क्या है पूरा प्रोसेस मीशो से पैसा कमाने का उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा देख लीजिएगा समझ लीजिएगा और उससे भी पैसे कमा लीजिएगा अभी बात करते हैं क्या बदलाव हो तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो जम्मू जो कश्मीर है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जी हाँ एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जो कि अब खत्म हो गया है विशेष राज्य का जो भी नियम और कानून भारत में लागू मतलब जो भी अपना लोकसभा या फिर राज्यसभा से जो भी कानून पारित होते थे वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे क्योंकि उसे विशेष राज्य और धारा 370 की वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी तो ये खत्म हो गई है तो उसकी वजह से जो उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला था वो भी खत्म हो गया है तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर जैसे गुजरात है हरियाणा है दिल्ली है या फिर कई जितने भी राज्य हैं सेम उसी की तरह अब जो है जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है और ये भी मैं बता दूं अब जम्मू एंड कश्मीर जो मतलब उसमें लद्दाख भी था उसे दो टुकड़ों में भाग भाग मतलब बांट दिया गया है जैसे कि मान लो पहले हरियाणा और पंजाब था तो बांटा गया वैसे बिहार झारखंड था तो दो राज्य बनाए गए वैसे ही जो अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर तो है ही एक और उसे यूटी बनाया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जी हाँ मैं आपको बताऊं तो उसके बाद जो है जो अब जो जम्मू कश्मीर में जो कानून लागू होगा वो जो पूरे देश में लागू हो रहा है सेम वही कानून हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा तो ये बात ध्यान रखने वाली है पहले क्या था कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसके अंदर उनका ध्वज अलग था जैसे हमारा मतलब तिरंगा है कश्मीर वैसे भी हमारा है लेकिन क्या है कि वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अलग फहराया जाता था और ये भी था कि उनको ये मतलब मिला हुआ था छूट कि तुम तिरंगे को अगर तुम सम्मान नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं थी ये देखो एक ही देश में रहना फिर भी ये कानून बना तो कितना जरूरी था इस कानून को हटाना आप समझ सकते हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो तिरंगा है जो शान है आन है बान है शान है उसको वहां पे इज्जत ही नहीं मिलती अब क्या है कि सिर्फ एक ही तिरंगा रहेगा और वो रहेगा हमारा अपना तिरंगा जी हाँ लहराता रहेगा पैंतीस ए को हटा दिया गया है अब कोई भी जो व्यक्ति अगर मुझे मैं हरियाणा से हूँ और मुझे जम्मू एंड कश्मीर में अगर प्लॉटिंग हो रही है जमीन बिक रही है तो मैं खरीद सकता हूँ जो भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ उसके साथ साथ और भी बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं अब वहाँ पे जितना भी जो अदानी अम्बानी मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाके अपनी कंपनी डाल सकते हैं कंपनी बना सकते हैं बड़े बड़े होटल्स बन सकते हैं मतलब बहुत सारे रोजगार के आए और बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर जाके मैनुफैक्चरिंग कर सकती हैं टूरिस्ट जो टूरिस्ट जो है टूर एंड ट्रेवल्स का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा माना जा सकता है कोई भी अब नागरिक नागरिक उसके साथ एक और भी बात मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है कि मान लो आप यूपी से हो तो आप दिल्ली आ गए तो दिल्ली का आपको वोटर कार्ड वोटर आईडी मिल जाता है आप हरियाणा आ गए तो यहाँ पे आप वोट डाल सकते हो लेकिन ये सब पॉसिबल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है एक चीज और भी है मैं बताऊं कि अगर मतलब कोई लड़की जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की है अगर मान लो फरीदाबाद के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती है वो जम्मू एंड कश्मीर की नागरिक है ही नहीं वही अगर पाकिस्तान से शादी पाकिस्तान के किसी बंदे से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता बनी रहती है तो बताओ अपने भारत देश में ऐसी धारा तीन और पैंतीस की क्या जरूरत है भाई उसे हटा के बहुत बड़ा उपकार हुआ है हमारे और बहुत अच्छा मतलब क्या धन्यवाद दें हम कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ है ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है और एक एक कानून और भी था कि अगर मान लो मैं यूपी से आके 
कहीं नौकरी कर सकता हूँ मतलब मेरे को सरकारी नौकरी फरीदाबाद हरियाणा मिल सकती है दिल्ली मिल सकती है वो कानून जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है बात समझ रहे हैं ना तो उसको भी खत्म कर दिया गया है अब मतलब सरकारी नौकरी भी अन्य राज्य से गया हुआ व्यक्ति कर सकता है ठीक है सर और अन्य राज्य से गए हुए नागरिक भी बन पाएंगे अगर दूसरे राज्य के कोई निवासी जैसे वोटर कार्ड का मैंने बताया सब नियम एक ही हो गया कि अगर, अगर आप हरियाणा से फरीदाबाद में जाते हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है और जिस लड़की की शादी होगी आप उसकी नागरिकता भी नहीं छीनेगी तो ये बहुत सारी बड़ी बातें हैं जिसको आपको समझने और जानने की जरूरत है और दोहरी नागरिकता अभी क्या है ना कि दोहरी नागरिकता मिलती है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो था वहाँ पे अगर कोई बंदा है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर की भी नागरिकता मिलती है और भारतीय होने का भी नागरिकता मिलता है तो दो नागरिकता और उसके साथ साथ देखो घाटा क्या था कि जो भी कोई पाकिस्तान से आता और जम्मू कश्मीर में रहने लग जाता ज्यादातर तो कश्मीर में ही रहते हैं जम्मू तो फिर भी ठीक है तो जब भी कोई कश्मीर में रहने लग जाता तो उसको जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी तो ये बड़ा अब घाट अब कोई भी पाकिस्तानी अगर आ जाएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी उसे सारे प्रोसेस फॉलो करने होंगे तब जाके भारतीय की नागरिकता उसको मिलेगी तो ये काफी अच्छी बात हुई है और जमीन वमीन सब ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अब ये चीज और भी अच्छी हुई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जो कि जो सेंटर है जो भी सेंटर में मतलब गवर्नमेंट रहेगी जो भी हमारे भारत में गवर्नमेंट जैसे आज मोदी सरकार है कल को कोई और आएगी सरकार तो वो मतलब देख सकती है और यहाँ तक कहा गया है अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर मतलब मामला जो है वो कंट्रोल में आ गया तो हमें पूर्ण राज्य पूर्ण राज्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बट जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो ये सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय